let's continue with our Filipino review. Okay. So for Filipino, you are going to have, um, let me check, four major topics. One, two, three, four. Okay. So, hiram na titik. Kambal katinig, si at sina, ang at ang mga, and parirala, and pangungusap. If you are not a Filipino, please go ahead and skip this video. You do not need to watch this. We will be speaking now in Tagalog. Okay, simulan natin sa hiram ng mga salita. So, katulad ng sinabi ni Teacher Meg, yung alphabet natin na A, B, C, D hanggang Z, meron dong mga salita na hindi natin ginagamit sa Tagalog. ba diba? Unang-una na yung letter C. Lagi kong sinasabi, walang letter C sa Tagalog. Laging letter K. Ngayon, i-introduce ko sa inyo ang 8, 8, na mga letra na hiniram lang natin para magamit sa Tagalog. Usually, itong mga letrang to ay ginagamit na lang sa mga uh, words na walang katumbas na Tagalog or mga pangalan. Okay? Usually sa pangalan siya. Now, tandaan nyo, pag pangalan, ang ginagamit nating letter ay yung malalaking letter kasi pangalan yun ng tao. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 na letters na hiniram lang natin. Okay. Wait lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. Baka nagkamali si teacher Meg. Okay. Letter C. Ang tunog nito ay K. Letter F. Letter J. J. Letter N. Y. N. Y. Letter Q. Q. Letter V. V. Letter X. X. At letter Z. Z. So katulad ng sabi ko, sa book natin lalo, karamihan, ginagamit lang siya sa mga pangalan. Okay? So, basta itong walong to, sila yung mga hiram na salita. Sa letter C, halimbawa, ang pangalan na Carmen or Kathy or Connie. Sa letter F, meron tayong mga pangalan na Freddie or Farah or Fiona. Sa letter J, marami dyan. J, John, Jocelyn, mga ganyan. Letter J. Sa letter N, nye, Hindi siya madalas nakikita sa gitna, ah, sa simula ng pangalan pero sa gitna. Halimbawa, ang pangalang Ninya, Nya, yung sound na yon Ninya. Meron rin tayong El Ninyo, ganoon. Or halimbawa, ang apelidong Ordon, Ordonyes. So, yung mga Nya na sound, galing yan sa Nya. Sa letter Q, ang ilan sa mga salita or pangalan ay Quezon or Kiapo, or Kirino. Yan, ilan sa mga words na, or pangalan na nagsisimula sa Q. Sa V, merong mga Vera, or Venice, or Vince. Sa X, meron tayong Savior, or, ano pa ba? Ceres, meron ding Sinia, letter X. Sa Z, yan, medyo mas madalang, pero Zorro, Zenda, Zenaida. Okay? So, yan. C, F, J, N, Y, Q, V, X, Z. Ayan yung ating mga hiram na letra. Okay, move on. Ang sunod naman nating pag-aaralan ay ang mga kambal katinig. Actually, itong kambal katinig na pag-aaralan na natin sa reading last quarter. Sa English, ang tawag dito ay blends. Okay? Consonant blends. Pero pag-aaralan lang ulit natin, pang-review, tapos mga Tagalog naman na words yung gagamitin natin. Okay po, sige. So, simula tayo. Hmm... Hanapin ko lang yung page. Tayo ay nasa page 254. So, simulan natin. B, L. Pag pinagsama mo ang dalawang sound na B at L, ang makukuha mong tunog ay bl. Follow? Bl. Okay, katulad ng salitang blusa, blanco, bloke, blade. Okay, bl. Yan. Kambal katinig, bl. Sunod, br, br, katulad ng braso, katulad ng brigada, 
Katulad ng brilyante. Brr. Sunod. Drr. 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 Katulad ng dragon. Katulad ng drama. Or driver. Or drawing. Drr. Okay, sunod. Meron tayong gl. Gl. Katulad ng globo. Okay, mga pangalan. Gleia. Glenda. Gloria. Gl. Sunod. Kl. Kl. Okay, mga salita. Katulad ng klaro. Katulad ng klinika. Or ng clip. Kl. Good. Kr. Kr. Katulad ng Crayola. Or Crisis. Or Cruz. Or Crema. Kr. Sunod, meron tayong Pl. Pl. Katulad ng Plaka. Katulad ng Plancha. Katulad ng Plato. Pl. Pl. Okay, sunod. Per. Per. Katulad ng prinsesa. Prutas. Prinsipe. Per. At ang panghuli, ter. Ter. Katulad ng tray or tricycle or tren. Ter. Okay, review tayo. Bull Brr Drr Gl Kl Krr Pl Per at ang huli, ter. Okay, good job. So, kailangan, master nyo lang to. Anong mga letra ang nag ang bumubuo sa blend or sa kambal katinig na ter? Kailangan ma-memorize siya. Okay? T-R, ter. Ganon. Okay? Sige nga. T-R, ter. Good. P-R, per. Sunod. P L P K R K R Sunod K L K G L G Oops D R D R B R B R B L B L Okay, good job. Okay, next. C at C na. Okay, very easy. Kailangan lang maalala. Review lang tayo konte. C. C na. C. C na. Okay. So, pag sinabi mong C, katulad ng mga picture, pag sinabing C, ilang tao ang tinutukoy? Isa lang. Tandaan nyo, pag C at C na, ang tinutukoy dyan, tao, hindi bagay, kundi tao lang. Okay? So, C, isang tao lang ang tinutukoy. C na, dalawa, tatlo, or mas marami sa isa. Okay? Basta hindi siya isa. Pwedeng 2, 3, 4, pwedeng 100, basta hindi isa. Kasi pag isa lang, C, yun. Okay. C, isang tao. C na, marami. Dalawa, tatlo, apat, marami. Okay. So, tuloy tayo. C at saka C na. Halimbawa, pag sinabi ni Teacher Meg na um, salita ay Teacher Bem, C or C na? 
Teacher Bem. Si o si na? Okay, tama kayo. Si kasi isa lang si Teacher Bem. Okay, halimbawa naman, si um, Mami at Daddy. Mami at Daddy. Si o si na? Okay, si na. Bakit? Dalawa sila, hindi isa. So, dito sila huhulog sa sina mami at daddy. Okay, konti pa. Sabihin natin... Wala uh, <laughs> ako maisip na pangalan. Sabihin natin... Joey, Summer, Yuna, Grace. Lorraine, Joey, Summer, Yuna, Grace, Lorraine. Five. Si or sina? Tama, sina. Kasi napakarami nila. Sina Joey, Yuna, Summer, Grace, at Lorraine. Ganon, okay? Sige, halimbawa naman. S uh, sorry. Amber. Amber. Si o sina? Ilan si Amber? Isa lang. So, ang gagamitin natin ay... Si Amber. Okay po, naintindihan? Si para sa isang tao, sina para sa mas marami sa isa, dalawa, tatlo, apat, or mas marami pa. Very good. Next, kung ang si at sina ay tumutukoy sa mga tao, ang sunod naman nating pag-aaralan ay tumutukoy sa mga bagay o mga hayop. Ang salita ay ang. Sabihin nyo, ang. Ang. Okay? Sunod kay teacher. Ang, oops, ang mansanas. Ang bulaklak. Ang lapis. Okay? Anong napansin nyo tungkol sa mansanas, sa bulaklak at sa lapis? Marami ba sila or iisa lang? Tama. Isang mansanas, isang bulaklak at isang lapis. Pag isang bagay lang ang tinutukoy natin, ang ginagamit nating salita ay ang. Ang mansanas. Ang bulaklak. Ang lapis. On the other hand, sa kabila naman, ayan. Pag marami or higit sa isa, halimbawa dalawa, tatlo, apat, lima, or mas marami pa, ang ginagamit naman nating pantukoy ay ang mga salitang Ang mga. Ang mga. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Apat ang mansanas. Ang mga mansanas. 1, 2, dalawang bulaklak. Ang mga bulaklak. 1, 2, 3, 3 lapis. Ang mga lapis. So, pag pinagtabi natin, ayan, dito sa side na to, ang kasi isa lang. Sa side na to, ang mga kasi marami. Okay? Ang, ang mga. Ang, ang mga. Very good. Okay? That's easy lang yung subject na yan. Okay, so ang huli ay tungkol sa parerala at tungkol sa pangungusap. So magsusulat muna ako sa board, saglit lang. Okay, so ngayon naman, dadako tayo sa PG at sa PR. So unahin muna natin yung PG. PG stands for pangungusap. Say it? pa ngu ngu sap Pangungusap. In English, pangungusap ay sentence. So paano nyo malalaman na ang group of words or ang grupo ng mga salita ay PG o hindi? Okay, so basahin natin yung mga sentence. Ako ay mabait. Pumunta ako sa SM. Mabigat ang bag. Okay, tatlo. Lahat ito ay PG. Paano ko alam? May dalawang clue. Ang unang titingnan ninyo ay ang simulang letter. Pag ang simulang letter, ang unang-unang letter ay nagsisimula sa Malaking letter, ibig sabihin in English capital letter, isang clue yon. Ang pangalawang clue, kailangan merong or nagtatapos siya sa period. Okay? Period. 
Pwede namang hindi period, katulad ng pinag-aralan natin sa language, pero um, sa ngayon, ang, ang mga examples rin natin sa book ay puro period. So, sa ngayon, period lang muna yung gagamitin nating clue. Okay? So, ulit, para maging pangungusap or PG, kailangan magsisimula sa malaking letter at magtatapos sa period. Malaking letter, period. Malaking letter, period. Yan ang pangungusap or we say PG. Okay, ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa PR. PR, ang katumbas ng PR ay parirala. pa ri ra la Parirala. In English, parirala is phrase. Okay, paano nyo malalaman na ang group of words ay phrase or parirala or PR? Ito, una, hindi nagsisimula sa big letter. Hindi nagsisimula sa big letter. Hindi nagsisimula sa big letter. Okay, ibig sabihin, nagsisimula siya sa maliit or lower case. Not capital, but small or lower case. Pangalawa, Walang period sa dulo. Wala. So, pag maliit na letter, walang period sa dulo, yan ay PR or parirala. Maliit na letter ang simula, walang period sa dulo. Maliit na letter, walang period sa dulo. Lahat yan ay parirala. Okay? So, yung isa kanina, PG, pangusap, at ito naman ay PR, parirala. Okay, that's the end of our Filipino review.